Klimakrise ist nicht nur ein Zukunftsproblem irgendwie in 20 Jahren von irgendwelchen privilegierten Kids, sondern Klimakrise ist halt trifft jetzt gerade auch die, die sowieso schon so am krassesten ausgebeutet wurden durch so Kolonialgeschichte und durch irgendwie so Großkonzerne, die meinen, ja, wir bauen hier halt nochmal eine neue Pipeline und da trifft die Klimakrise jetzt schon viel mehr. Also so ist nett, dass unsere WG jetzt Ökostrom hat, aber meine Uni investiert halt x Millionen in RWE-Aktien. Ist doch ein bisschen Quatsch. Hey Jarmin, kannst du mich hören? Ich kann dich hören. Ja, als Klimaaktivistin alles andere wäre, glaube ich, ein bisschen hart. Ein bisschen quasseln. Okay, war irgendwie plötzlich, es war so eine Zeit lang, Corona hat ja schon ein bisschen gekickt, glaube ich, bei allen Voll, ja. so. Und es war alles so ein bisschen zäh. Und jetzt plötzlich ist es wieder so, puh, 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 100.000 Sachen, globaler Klimastreik, alles. <lacht> das ist sehr viel. Außerdem habe ich da noch gedacht, man hat ja nicht genug zu tun, man könnte auch wieder Uni machen. <lacht> 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 Ja. Ja, ja. Ist das so, ist es bei dir eher Ziel für, wenn du weniger zu tun hast, oder ist es so ein Alibi-Plan B, wie bei uns allen immer gewesen? Ja, ich glaube, also so ein bisschen beides, glaube ich. Also ja. so Aktivismus ist halt einfach nichts, mit dem man also so sein Leben nachhaltig unterhalten kann. Und dann dachte ich, kann man mal so ein bisschen noch die Vorteile ausnutzen des Studierenden, des Studentendaseins, solange es geht, wenn man dann doch auch mal seinen Lebensunterhalt bestreiten muss, mehr. Und nicht nur sagt, okay, Aktivismus und ein bisschen nebenher jobben. Ich habe so die letzten Tage so ein paar Videos noch mal geguckt und auch so ein bisschen geschaut einfach. Was der krasse Unterschied einfach ist, wir sind ja alle so ein bisschen, du bist viel öffentlicher als wir, klar, aber wir natürlich in unserer Bubble auch. Bei uns ist es so, wir bringen einen neuen Song raus, 500 Leute sagen, ja, geil, Leonin, ey. Und eine Person sagt so, boah, ey. Voll scheiße. Voll, na, nicht mal. Die sagt dann sowas wie, ich fand den vorletzten Song viel geiler. Den fühle ich nicht so. Und wir sitzen da so und denken, ah, fuck. Und dann habe ich unter so ein paar Videos äh, auch von dir geguckt und sehe halt einfach so Kommentare, die so richtig uh, einen reingeben. Wie kriegst du es hin, daraus irgendwie Kraft zu schöpfen? Oder ist es so, muss man einfach das einfach ausblenden und sich, weiß ich nicht, auf das Richtige, was man tut, berufen? Also ich glaube, zumindest habe ich den Vorteil, dass es mir so nicht nahe geht, so dass es mir wirklich einfach am Arsch vorbeigeht. So, hey. Respekt. Das schon mal, das, das ist schon auf jeden mal Fall mehr als genug schon, ja. Das ist schon mal ein Vorteil, also weil ich weiß auch, dass es so schon Leute gibt, die das so mehr mitnimmt. Und ich glaube, weil vieles so, was wir gerade so als Klimaaktivistin abbekommen, halt auch einfach wirklich so stumpf ist, dass man, wenn es irgendwie so Kritik wäre, mit der man sich so auseinandersetzen kann, aber wenn jemand sagt so, ihr wollt doch alle nur die Ökodiktatur, dann denke ich mir, <lacht> so, mit dir kann ich fünf Stunden reden und du willst es nicht. Ist auch sonst, was uns alles irgendwie in den Kopf geworfen wird. Natürlich immer scheiße, wir haben auch alle besitzen doch auch ein Handy. Das ist natürlich ganz kritisch. Das ist halt so stumpf, also so, da kann ich so ganz gut drüber stehen. Viel krasser finde ich eigentlich das, was so ankommt, was halt wirklich so organisiert schlimm ist. Also so von rechts teilweise, was Leute abbekommen, also wo es wirklich auch nicht nur sozusagen im Online-Raum, sondern gerade auch irgendwie einige andere Aktivistinnen, die teilweise auch so im Osten aktiv sind, die wirklich halt von Nazis Nazis ernsthaft bedroht werden so bei den Streiks, wo gegen Proteste sind, wo Nazi-Sticker plötzlich auf deren Briefkästen landen und so. Das ist schon oh, halt noch krass. mal ja, das ist ganz anders heftig. Und auch so die Erkenntnis, wie viel mehr es halt Frauen trifft als Jungs. Also ah. so, wir haben ja auch ein paar Jungs, die irgendwie so sehr öffentlich sind und da ist es viel weniger. Also es hat auch noch mal krass was damit zu tun, dass irgendwie anscheinend junge Frauen, die irgendwie öffentlich auftreten, noch mal mehr ah. diese Hate-Mentalität irgendwie triggern. Und das, also das war, war so eine Erkenntnis, die ich auch schon irgendwie krass fand. So ein genereller Sexismus im Internet ist auch branchenübergreifend. Ist auch so, wenn Musikerin anfängt, irgendwie ihre Videos hochzuladen, dann gibt es immer. Die meisten Kommentare sind Männer, die es besser wissen. Das ist eine krasse Plattform. Ich habe das Gefühl, im Internet denken alle Leute immer, dass sie zu Hause sind und fühlen sich so sicher, weil es kommt ja in dein Feed, auf dein Handy. So, das ist meine Haustür. Das ist auf jeden Fall auch richtig übel. Ja, wo, wo kommt die Power her? Gute Frage. Ja, Rehmsdorf, wo kommt die Power her? <lacht> Von anderen Aktivisten, glaube ich, alles so aus der. Bewegung und also wenn man das ganz alleine machen müsste, dann glaube ich, wäre man nicht mehr ah. da, wo wir es irgendwie sind. Zu sehen, so wie inspirierend irgendwie andere Leute sind und das mit wie viel Power und irgendwie guten Ideen und dann entsteht das schon, glaube ich, so aus dem Gemeinsamen ganz, ganz viel und auch kennen ja auch Aktivistinnen, die in anderen Ländern aktiv sind, wo die Klimakrise so viel krasser ist und wo irgendwie dann Shell ankommt und so ist, so, wir wollen jetzt hier eine neue Pipeline bauen übrigens, ähm, deswegen müsst ihr jetzt leider alle eure Dörfer verlassen, aber gleichzeitig können sie nicht protestieren, weil dann irgendwie Polizeirepression eine ganz andere ja. ist. Wenn man das so sieht, was irgendwie Leute da trotzdem auf die Beine stellen, ist schon so sehr inspirierend und da kommt also für mich so ein ganz großer Teil, glaube ich, der Power her und von so Leuten, die irgendwie krasse Sachen machen. Krass. Bist du denn mit so einem kleinen Netzwerk schon ins größere Netzwerk gekommen oder hast du quasi Fridays for Future für selber so auch für dich eröffnet? Oder hast du, wurdest du zusammen mit Freunden und Freundinnen früher politisiert? Hey, wann, wann, wann vor allem? Also wie, wie also, bist du Start for you? 
Ja, also tatsächlich, glaube ich, gab es das gar nicht so sehr, weil Fridays für, also ich bin zu Fridays for Future gekommen, eigentlich so mit, als es halt entstanden ist. Ende 2018 ah, in Deutschland. Ja. Greta hat irgendwie im Sommer gestreikt mhm. und dann gab es irgendwie die ersten Leute, die hier gesagt haben, Streiks organisieren und die, ihre Rede auf der Klimakonferenz, die so total viral gegangen ist. Dann gab es irgendwie so eine deutschlandweite WhatsApp-Gruppe und dann haben plötzlich Leute da angefangen, Sachen zu organisieren. Ich war in Münster, habe gesagt, hey, sind hier Leute aus Münster, können wir einen Streik organisieren? Und so ging es dann irgendwie los. Ja, deswegen gar nicht mit so einem krassen Netzwerk da reingegangen, sondern dann ging es halt einfach sehr schnell los und man war irgendwie am Anfang dabei und hat dann so mitorganisiert. Hast du das, konntest du das so mitschneiden überhaupt oder war das einfach die ich, 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 ich. Gar nicht. Niemand hätte, glaube ich, gedacht, dass wir zweieinhalb Jahre später hier stehen, wo wir jetzt stehen. So. Voll nicht. Voll nicht. Und auch also, gerade durch den, also ich glaube, Corona war für viele Leute, die Fridays for Future irgendwie nicht so gut fanden, so ein, ja gut, jetzt ist der Deckel jetzt drauf. Auch mal Ruhe. Das kommt nicht wieder, wie bei vielen modischen, politischen ne, Bewegungen. Mhm. Und jetzt pff, seid ihr ja. wieder da. Also weil wirklich irgendwie, man dachte, man organisiert da mal so einen Streik und dann noch zwei, drei und dann noch vielleicht mal so einen weltweiten und dann war es das. Dann ging es plötzlich so Schlag auf Schlag und auch rückblickend, haben wir gleichzeitig mehr Zeit jetzt in der Pandemie Aktivismus gemacht, als wir es vorher gemacht haben. Aha, das ist ja. auch total skurril. Und dann war irgendwie so, ja, hier und Europawahl und hier ein globaler Klimastreik Aha. und hier, keine Ahnung, Leute besetzen Kohlebagger und Sommerkongress und alles ja, irgendwie. Ja, ja. Also, und dann ruft jemand an, ist so, kannst du ein Interview geben? Und man war so, ich habe gerade das erste Mal mit der, mit der lokalen Zeitung <lacht> gesprochen und dann ist jemand so, hier ist eine Live-Kamera von, von der ARD, bitte sagt er was. Ja, krass. Und dann sitzt du bei Jan Böhmermann. Ich finde so krass daran, unser größter Kontakt war, als wir in Hamburg einmal gespielt haben, bei der Fridays for Future Demo. Wir sind beide so über so eine Konzertkultur politisiert worden, durch so eine linke Konzertkultur. Mhm. Da ging dann früher, ging es halt wirklich sehr, sehr viel einfach nur offensiv gegen rechts. Die Demos waren halt so klein einfach. Dieses typische, oh, ich kann eh nichts ausrichten Gefühl, reproduzierte sich eigentlich durch das, wir sind irgendwie 80 Tropfen Leute. aus dem heißen Stein. Genau. Ja. Und das ich, fanden wir so krass, ey, wie viele junge Leute da auf einmal stehen. Und, und haben wir so voll die Hoffnung geschöpft, dass so, so Politisierung einfach gerade so auf eine angenehme Art und Weise irgendwie normal und trendy ist. Dass Leute einfach das machen so und so auch einen Einstieg finden. Manche steigen wieder aus, manche bleiben drin. Und dann ist so ein bisschen natürlich die Frage, ob das halt rechts auch passiert. Wäre rechts schon weg, wenn es keinen Nachwuchs gäbe. Ich habe jedenfalls so liberale <lacht> Politik und zukunftsorientiertes nach guten Moralstandards leben und so irgendwie, weiß ich nicht, wächst es mehr. Und die Leute sind interessierter und so. Ja, also hat da auch schon die große Hoffnung. Also ich glaube, wenn man den Optimismus nicht mehr hätte, dass irgendwie da was so, dann würde man es auch nicht mehr machen, weil dann kann man auch sagen, so die Welt geht eh vor die Hunde und ist eh alles scheiße. Mhm. Und ich glaube, dass das Gute an progressiven linken Entwürfen ist, dass sie halt für viel mehr Leute eine Perspektive ja bieten, als es halt so rechte Entwürfe tun. Du ja, kannst klar. Menschen, die irgendwie Migrationshintergrund haben, kannst du dafür ja nicht begeistern, die geringes Einkommen haben und krass unter irgendwelchen ausbeuterischen Konzernen leiten. Da ist jetzt <lacht> so eine AfD-Politik halt irgendwie nichts, dem ja. irgendwie sozusagen eigentlich ein guten, gutes Angebot machen kann. Und das ist so eigentlich die Hoffnung, dass wenn man Politik für eine breite Mehrheit macht, dass man damit halt dann auch genau diese Leute abholen kann und ja, mitnehmen ja, kann ja. und die irgendwie alle dafür kämpfen und dass es damit immer mehr sein werden, als die, die Politik der Ausgrenzung machen wollen und so eine Antipolitik. Man sieht einfach wirklich, dass so eine, eine Begeisterung halt auch einfach da ist und nicht nur dieses, mein Kumpel geht mit, ich gehe mit. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es jetzt einfach wirklich immer knapper wird oder dass man sich einfach über die Generation darüber einfach aufregt und sagt, 50 Jahren von unseren Enkeln hören würden, ich habe Öl verbrannt, seid ihr nicht komplett bescheuert, so? Oder? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Was ist denn? Wo würdest du sagen, war so dein politisierender Moment? Es hat irgendwie so im ganz Kleinen angefangen. Ich bin so aus, also so fand ich schon immer irgendwie spannend, aber war jetzt sozusagen nicht so zu Schulzeiten jetzt gar nicht so politisch aktiv. Also mhm. fand ich halt interessant. Ja. Also hatte mal überlegt, in so Jugendparteien zu gehen, fand das aber irgendwie auch alles so ein bisschen witzlos. Dann musst du da fünf Stunden über irgendeinen Zebrastreifen diskutieren. So richtig, ja. nee, das irgendwie nicht. Dann bin ich irgendwie ausgezogen und man hat so, so im Bereich Klima irgendwie so das ganze Mal so das erste Mal so, so super viel eigene Konsumentscheidungen getroffen, die man zu Hause vielleicht gar nicht ganz so getroffen hat. Und aber gleichzeitig irgendwie gedacht, so es ist auch ein also so ist nett, dass unsere WG jetzt Ökostrom hat, aber meine Uni investiert halt mhm. x Millionen in RWE-Aktien. Das ist doch ein bisschen Quatsch. Mhm. Dann war das irgendwie so ein Moment, wo ich angefangen habe, mich sozusagen genau da in so einer Gruppe einzusetzen, die sich genau um sowas kümmert, irgendwie Divestment. Hab das erste Mal einen Tagebau gesehen in NRW und das ist so absurd. Tagebach Hambach. Du stehst davor und es ist so ein Loch und es geht einfach 300 Meter runter und du siehst das Ende einfach nicht. Es hört einfach nicht auf. Es ist einfach dieses riesige Loch, was nicht aufhört. 
da drin sind Bagger, die Schaufel ist einfach 20 Meter hoch, also höher als so ein durchschnittliches Wohnhaus. Ja. Und in jede Schaufel passt so ein Kleinwagen rein. Und das ist einfach nur absurd. Und das alles für Braunkohle. Und das, also das war auf jeden Fall noch mal so ein Moment. Und ich glaube, dann sind es aber auch im Aktivismus immer wieder weitere politisierende mhm. Momente. Ja, das ist ja, ja auch so eine, so eine Reise, Richtig. irgendwie, ja, ja, wo ja. es dann irgendwie weitergeht. Und man lernt neue Sachen und man lernt neue Leute kennen, die sich mit irgendwie anderen Themen auseinandersetzen. Und dann auch irgendwie sozusagen so die Alltäglichkeiten des politischen Alltags irgendwie, wo dann ein cum skandal irgendwie kommt und Leute können Milliarden an Steuern hinterziehen und eigentlich ist es irgendwie auch allen ein bisschen egal. Voll. Und es war eine wahrscheinlich Wutreise auch. auch. Eine Wutreise, also, ja. Das sind so Dinge, die einen schon, schon sauer machen auch. Dann. Ist wahrscheinlich dann auch gut für dich, dass du quasi nicht in der klassischen Politik, Parteipolitik machst. Gerade bei so einer schnellen, agitierten Bewegung nervig, wenn man so die langsamen Prozesse und die... die der, wie der, das Konservative, das Liberale einfach einschläfert. Das ist wahrscheinlich voll die bewusste Entscheidung auch, oder? Dass du halt sagst, I don't want to. So ganz am Anfang von Fridays for Future gab es auch voll viel so die Debatten, sollen wir jetzt eine Partei gründen? Voll, ja. Ähm, und einzelne, also so, es ist ja halt auch ein großer Teil von den Leuten, die irgendwie aktiv sind, sind auch in Parteien mhm. oder Jugendparteien. Aber für mich war es dann auch so eine total klare Entscheidung, nicht dann, nachdem ich so Klimaaktivismus viel angefangen habe, in eine Partei einzutreten, weil ich auch irgendwie... So, ich, ist wichtig und ich finde es gut, dass Leute sich da engagieren und ich glaube auch, dass es junge Leute in demokratischen Parteien braucht, die da irgendwie sozusagen Klar. Wandel antreiben. Ja. Aber ich glaube, es braucht halt genauso auch diesen Druck von außen. Ja, also weil wir ja, sehen ja. halt, wir sind im Bereich Klima einfach die letzten Jahre, wären wir ohne so eine große Bewegung nicht vorangekommen, ah. hätte es nicht diesen Druck von außen gegeben. Das ist ja in anderen Bereichen genauso. Also bei Seenotrettung mhm. würden wir wahrscheinlich gar nicht diskutieren, wenn es nicht Leute gibt, die das immer wieder nach vorne stellen und sagen, was passiert gerade abgefuckt ist an den EU-Außengrenzen. Mhm. Ich glaube, genau das braucht es und da ist es auch dann hinderlich, wenn Leute selber in Parteien sind, mhm. die da voll präsent auftreten, weil dann ist man ja auch immer in so einem Konflikt. Und da auch so vernetzt und sprichst da auch viel? Ja, also so lose. Also okay. so, wir haben ja irgendwie sozusagen so Gruppen, mit denen wir halt irgendwie so in so losen Bündnissen sind und Aktionen gegenseitig unterstützen und auch halt immer da sind und die Sachen dazu aufrufen und teilen. Weil ich da also auf allen Hochzeiten kann man irgendwann auch nicht Natürlich mehr tanzen. Nicht. Nein, klar. <lacht> Der Tag voll. hat ja auch nur 24 Stunden. Voll, voll, voll. Ja, ja, es ist halt aber auch schon, auch schon so, dass dieses permanente in die Öffentlichkeit drängen, die, die Thematik, ist das ja auch schon genauso wichtig, permanente Präsenz in der Öffentlichkeit, weil die Leute einfach sofort wieder die vergessen. Einfach so. Ja, weil es so kurz, ja. ja, gerade diese Themen, die so weit weg sind. Man kann schon die meisten Leute irgendwie fragen und die wissen, dass irgendwie auf Moria einfach das absolut scheiße ist und ja, dass das ja, irgendwie ja. menschenunwürdige Bedingungen sind, aber vergessen es halt trotzdem sofort wieder. Und wir wissen seit mhm. 50 Jahren, dass Klimakrise so eine Realität ist und vor 50 Jahren wäre es echt easy gewesen, so... Was slowly, zu machen, slowly ja. was zu machen und man hätte gar nicht so radikal Maßnahmen irgendwie machen müssen. Und jetzt steht man halt hier und ist so, sorry, wir haben halt die letzten Danke 50 für Jahre. Nix. Wird jeden Tag schwerer. Ja. Oh. Können wir bitte einfach irgendwann mal anfangen, was zu tun? Ja. Hier sind die Regeln. Wir müssen nicht Wenn dran, wir dran halten, ist auch okay. Das halten wir mal Darf kurz nicht hier fest. Sein. Ja, voll. Das ist und also das finde ich auch so krass, weil das ja so in den letzten Jahren so mehrfach so Sachen gab, wo dann irgendwie das Bundesverfassungsgericht am Ende entschieden hat, dass Politik, die die Bundesregierung gemacht hat, die nicht ausreichend ist und was, glaube ich, für voll viele junge Leute, also zumindest auch in meinem Umfeld, halt ja. so voll das Vertrauen in Politik auch einfach erschüttert hat, wenn eine Entscheidung kommt, die sowieso schon gesellschaftlich unpopulär ist, wo Leute sagen, hey, das ist irgendwie, das reicht doch nicht. Mhm. Und so war es beim Klimaschutzgesetz ja auch, mhm. da haben ja auch große Mehrheiten gesagt so, what? 10 Euro CO2-Preis, Ölheizung und das war's. Ja. Ich halt ja auch krass, weil ich glaube, dass das so für Demokratie auch irgendwie voll schädigend ist, wenn man so das Vertrauen da rein verliert, dass die, die gewählt sind, irgendwie gute Entscheidungen treffen. Gerade das, ja. So vor allem, wenn sie dann halt von einem Gericht gekippt werden. So ist nicht mal, dass irgendwie sozusagen viele Leute sie blöd finden, sondern dass halt ja. wirklich ein Gericht sagt, das, das ist nicht verfassungsgemäß. Das schon sagt, Leute. Ja. Und halt auch immer nach so massenhaften großen Protesten. Also es war ja irgendwie sozusagen so mit den Protesten so im Bereich Seenotrettung und so ist es nicht anders. Aber auch Artikel 13, diese Internetparagraphen. Mhm. Auch da irgendwie sozusagen hat man die großen Proteste. Alle Leute, die sich damit auskennen, sagen, das ist Quatsch. Mhm. Und sie entscheiden es trotzdem. Ja, reproduziert halt auch voll so ein Ohnmachtsgefühl. <lacht> und deswegen finde ich krass, dass es das trotzdem eine Bewegung ist, die weiterhin stark ist. Mhm. Dass die Leute nicht sagen, mehr, 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 mehr und Gesetzentwurf. Ah, fuck, hat mhm. nicht geklappt. Schluss so, dass es jetzt halt weiter, weiter so geht. Weil es wirklich auch gefühlt jetzt die erste, vor allem auch junge, vielleicht nicht nur junge, große politische Bewegung war, die einfach angekommen ist. Wo wirklich einfach das Signal auch ankam. Was jetzt so bisher daraus passiert ist, ist reicht natürlich noch lange nicht. So also spannend finde ich irgendwie sozusagen, wie sehr sich so ein gesellschaftlicher Diskurs verändert hat und auch mhm. irgendwie so 
in den Medien so viel mehr über Klima berichtet wird und wirklich auch wenn irgendwie neue Studien rauskommen, das war ja, 2014, ja. 15, 16 nicht so, dass über ja. irgendwelche Studien plötzlich berichtet wurde ja, in so Mainstream-Medien und auch wie sozusagen wie viele Leute Klimakrise so als richtig großes Problem wahrnehmen und was dann so politisch daraus folgt, also da diese Diskrepanz mhm. und ich glaube, das ist so das, weswegen auch viele Leute noch sagen, nee, sie machen weiter, weil man irgendwie merkt, man hat so was erreicht, auch wenn es politisch vielleicht klein ist, dass zumindest gesellschaftlich sich halt so das zumindest halt so Bewusstsein nicht, geändert hat. Dass es halt nicht zu Resignation führt, das finde ich halt richtig, ja. fand ich richtig beeindruckend nochmal. Ein paar hören dann wieder auf wahrscheinlich, aber auch so generell so politisiert zu sein, sind ja auch dann die Politikerinnen von morgen und so. Ja. Aber haben wir auch schon festgestellt, Politik ist so langsam. Was würdest du sagen, kann man denn, kann man so machen? Also ist es so... Es ist wichtiger, den Diskurs voranzutreiben. Es ist wichtig, irgendwie bei sich selbst so anzufangen. Politische, zivilgesellschaftliche Engagement ist das A und O. Es ist schön, wenn Leute sagen, sie versuchen irgendwie nachhaltig zu konsumieren und irgendwie wenig Auto zu fahren und irgendwie Bio zu kaufen und so. Aber am Ende sind es halt 100 Konzerne, die für 71 Prozent der Emissionen verantwortlich sind. Es sind 20 ja, ja, ja. Konzerne, die für 50 Prozent des Einwegplastiks verantwortlich sind. So, die großen Hebel sind woanders. Das macht ja auch den Diskurs so. Es ist ja so dieses krass neoliberale Ich kann alles schaffen und so ein super eigenverantwortliches Denken, was halt nicht stimmt in einem System, wo sich so Ungerechtigkeiten mhm. halt systematisch reproduzieren und nicht über persönliche Entscheidungen, abgesehen davon, dass es halt auch krass klassistisch ist. Es gibt halt Leute, die können sich vielleicht kein Bio-Essen leisten, weil es halt einfach voll teuer ist. Mhm. Irgendwie wer auf dem Land wohnt und wo keine Bahn ist, kann, muss dann halt auch Auto fahren und nicht damit so, ein, so eine Pseudo-Debatte irgendwie anzufangen. Bloß weil man das nicht macht, kann man, kein, kann man sich nicht engagieren. Und der viel größere Hebel liegt halt vor allen Dingen auch im Engagement, also so meiner Meinung nach irgendwie im Engagement, mhm. im Aktivismus und das kann ganz viele Formen annehmen von irgendwie, ich rede mit meinen Eltern und Freunden und Verwandten irgendwie darüber, ich gehe wählen, ich ja, äh, ja. gehe zu einem Streik, ich organisiere einen Protest, ich ja. unterschreibe Petitionen, ich frage bei meinem Job vielleicht mal nach, wie sieht es eigentlich hier aus, was macht ihr irgendwie im Bereich Klima, haben wir da irgendwie einen Plan oder, also es ist ja auch nicht nur Klima, sondern wie ist mit Barrierefreiheit hier irgendwie, das geht doch hier gar nicht bei uns, können wir da nicht mehr was machen. Es kann ja ganz, ganz viele verschiedene Formen annehmen. Und ich glaube, also da sind halt die großen Hebel, weil da, da ja, sind irgendwie ja, ja. die strukturellen Veränderungen, die wir erreichen. Ich hatte sonst auch das Gefühl, als man so viel auch über das eigene Konsumverhalten ging, im Anbetracht auf Klima, dass man manchmal dann auch so ein bisschen durch so eine komische Schuldgefühle auch so ein bisschen gelähmt ist. Dass ja. man halt selber denkt, fuck ey, ich habe meinen Müll jetzt nicht richtig getrennt, fuck ey, ich habe immer noch die und die Zahnbürste und so. Und dass man sich so selber auch so krass dafür in Verantwortung nimmt und dadurch auch so voll aus den Augen verliert, dass halt einfach, was war das, 20 Unternehmen, ja. 50 Prozent? Das ist also Einwegplastik, alles was so Verpackungen, Zahnbürsten. 20 CEOs ja. sagen, so machen wir es ja, weiter. Voll. Das ist halt echt, das ist, so, das ist so verrückt einfach. Die sich ja auch drauf und dran dahinter setzen, weil da nicht Alternativen zu finden, weil das ist ja ihre Existenzgrundlage genau, so ja, und die klar. ja gar kein Interesse ja. an der Reduktion von diesen Sachen haben. Ja, ja. Immer weiter irgendwie, also so, ist gerade auch so ein Bericht rausgekommen, wo es nochmal um so Lobby-Strategien ah. irgendwie von Shell und so geht, die sich alle voll klimafreundlich hinstellen ja. und dann am Ende aber Studien in Auftrag geben bei irgendwelchen so halb ominösen Instituten und sich als quasi Gewerkschaft irgendwo hinsetzen, die es gar nicht gibt und dann für irgendwas lobbyieren und das ist schon sehr krude auch und tatsächlich auch eine Strategie, also diese ganze Carbon Footprint, co 2 fußabdruck mhm. ist ja wirklich Marketing aus der Ölindustrie gewesen, ja. die auf ihrer Website geschrieben haben, hier könnt ihr das berechnen und hier sind jetzt zehn Tipps, wie ihr euren Carbon Footprint verringern könnt und dabei waren sie halt selber eins der Top Ten ja, 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 ja. Emissionsverursacher weltweit, wo man irgendwie sagen muss, so, wenn wir Emissionen reduzieren wollen, dann müsst ihr damit anfangen. Und, und es auch dann teilweise sogar noch durchreichen, dass man selber dann, wenn man seine Tankquittung bezahlt, gefragt ja. wird, möchtest du noch 1,13 Euro für CO2-Ausgleich noch dazu? Ja. Und man denkt so, yes! <lacht> Aber also ich habe das Gefühl, dass sich zumindest so ein bisschen die Debatte schon, schon verändert, Voll. auch in Richtung Absolut, nicht klar. mehr nur so eine platte Konsumkritik, die genau das halt irgendwie vergisst, sondern dass man dann doch so ist, ach ja, stimmt, in Deutschland kommen ein Drittel der Emissionen immer noch aus der Energie. <lacht> Vielleicht sollten wir eher Braunkohlekraftwerke abschalten, mhm. als irgendwie... Oma Erna anzumeckern, dass sie. <lacht> <lacht> äh, ja, voll. Die, die hat sogar ihren YouTube-Beutel seit 15 Jahren wahrscheinlich. Stimmt. Oma Erna, auf die kann man bauen. Ja, stimmt. Ey, wir können vielleicht darauf hoffen, dass die, die Leute, die neuen politisierten Leute, einfach überall am Ende gelandet sind. Ja. Und auch eben in den Vorständen und nicht nur in der Politik oder in, der, in dem reinen Aktionismus, sondern wirklich auch da irgendjemand dreht. Das Blöde ist nur wirklich, dass bei dem. <lacht> bei dem also, es, gut, bei allen diesen harten politischen. Problem ist die tickt die Uhr. So, ne? Jede Sekunde ertrinken Leute im Mittelmeer und jede Sekunde wird es ein bisschen wärmer und äh, alles sieht schlimmer aus. Aber gerade Klima, da weiß ich nicht. Kann man überhaupt noch 
zwei Generationen abwarten. Wenn man es wirklich ernst macht mit Einhaltung vom 1,5 Grad Ziel, dann bedeutet nee. das gerade in den Industriestaaten eigentlich, du musst jetzt massiv <lacht> anfangen. Jetzt mal also aus. Emissionen zu reduzieren ja. und zwar also wirklich von jetzt an. So und das ist irgendwie krass, aber ich glaube, das darf, also davon darf man sich auch irgendwie nicht abschrecken lassen, weil woran es gerade mangelt, sind nicht so technische Möglichkeiten. Wir hätten technisch die Möglichkeit, ja, ja, ja. 2035 klimaneutral zu werden, so das wäre halt krass. Aber so es würde gehen, dafür fehlt aber politischer Wille und mhm. den kann aber dafür kann glaube ich eine Gesellschaft auch irgendwie breiter werden, wenn also in der Gesellschaft sich das so verändert, dann mhm. kommt ja auch politischer Wille da irgendwo her und wir uns nicht in so Pseudo-Debatten über Kurzstreckenflüge verlieren, weil so sorry, in einer klimaneutralen Welt wird es einfach keine Kurzstreckenflüge mehr geben, ja. so face it. Und da auch irgendwie so eine ehrliche Debatte führen und so es geht, ich, also so zwei Generationen abwarten geht nicht, also dann schaffen wir auf jeden Fall nicht irgendwie noch 1,5 Grad Ziel, auch 2 Grad nicht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, wenn irgendwann was rauskommt, was sagt 1,5 Grad schaffen wir nicht mehr in fünf Jahren, dann heißt es trotzdem nicht, dass man aufhören darf, weil nee, so am Ende ist halt auch, auch am Ende sind 1,7 Grad trotzdem besser als die drei bis fünf, auf die wir gerade zusteuern. Ja, ja, ja. Bedeuten für 100.000 Menschen mehr eine vernünftige Lebensgrundlage ja, und nicht ja, ja. extrem Wetter und Hungersnot und Wassermangel. So, also weil das ist ja auch, glaube ich, so ich habe das Gefühl, Leute denken immer so Klimakrise ist so weit weg und mhm. so. Also keine Ahnung, in Kanada waren halt gerade 49 Grad und dann sind ganze Dörfer abgefackelt und Leute gestorben, weil es so heiß ist. Also keine Ahnung, in Kanada waren halt gerade 49 Grad und dann sind ganze Dörfer abgefackelt und Leute gestorben, weil es so heiß ist. Und Wasser ist knapp irgendwie in Regionen, die eigentlich, also so, wo man jetzt denkt, es ist nicht so weit weg. Es ist nicht irgendwie ein Land, wo Wasser schon immer knapp war, sondern ich glaube, sich das nochmal vor Augen zu führen, das ist halt auch hier, ähm, keine, also so unsere Städte sind nicht darauf ausgelegt, dass es irgendwie im Sommer wochenlang über 30 Grad ist und das mhm ist eine Realität, so, die ist nicht so unwahrscheinlich, dass das bald kommt. <lacht> Yay! Yeah. 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 Was sind so, so geht's bald wieder richtig on the street? Yes. Ja, ne? ja, also streiken jetzt schon wieder Ortsgruppen auch jede Woche, jeden Freitag. Im September ist globaler Klimastreik, okay. also weltweit wieder. Klimakrise ist nicht nur ein Zukunftsproblem irgendwie in 20 Jahren von irgendwelchen privilegierten Kids, sondern Klimakrise ist halt trifft jetzt gerade auch die, die sowieso schon so am krassesten ausgebeutet wurden durch so Kolonialgeschichte und durch irgendwie so Großkonzerne, die meinen, ja, wir bauen hier halt nochmal eine neue Pipeline und da mhm. trifft die Klimakrise jetzt schon viel mehr. Da wird natürlich auch nochmal eine große Frage, was passiert so politisch dann so nach dieser Wahl? Es ist einfach die nächsten sechs Monate Koalitionsverhandlungen und politischer Stillstand. Wahrscheinlich genau das. <lacht> ah, Klingt nicht so gut. Bitte nicht. Ja. Und dann geht es irgendwie so, die Streiks gehen weiter, so der Protest geht weiter und verändert, also so verändert sich natürlich ein bisschen so, je nachdem wie die politische Situation ist, aber so das Grundanliegen bleibt gleich, weil auch wenn es irgendwie schwarz-grün wird, was ja jetzt manche als so, wow, und dann wird alles gut fürs Klima, so ist ja auch Quatsch, so, also auch dann braucht es weiter irgendwie den Druck dafür und auch dann muss man irgendwie dafür sorgen, dass jetzt nicht, wir zwar schneller klimaneutral werden, aber dann nach Syrien abschieben. Passt ja auch nicht zusammen. Mhm, Aber genau, Klimastreik ist so das nächste große Projekt. Heftig, ich bin ein bisschen baff, muss ich sagen. <lacht> es ist schon, schon äh, ich finde es krass, krass, wie viel Kraft ihr habt. Aber wenn du sagst, es kommt auch aus dem Netzwerk selbst und aus anderen Leuten, das ist äh, jetzt auch kein blödes Geschleime. Ich finde es mhm. so, einmal die Woche, wenn der Weltschmerz ein <lacht> haut, ist schon hart. Aber ja. es ist so, immer so etwas ganz Naives, dass man einfach denkt, es könnte eigentlich so einfach sein. Es mhm. sind so drei, vier Schalter in manchen Köpfen und... <lacht> Einer fängt an, Shell sagt so, Leute, wir machen jetzt alles anders. Sorry für alles, was war, aber wir sind jetzt mehr, wir sind jetzt mehr anders. Wir haben das Logo rebrandet in so einem schönen Grün. Das steht für Natur. Das heißt jetzt BP. <lacht> Nur wenn, solange man das Gefühl hat, dass irgendwas da ankommt und wie du auch sagst, wenn man merkt, die Gesellschaft, da fängt an, yeah. was zu passieren. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig, weil letztendlich sollte unsere Demokratie das ja auch leisten können, das abzubilden und vielleicht... Das ja, ist halt vor allem das Wichtigste, so, ne? weil es bringt ja nichts, wenn es die Gesellschaft... Also stell dir vor, die Gesellschaft will es nicht, aber die Politik. So, was ja. wie, würde so auch, wie jetzt, nur andersrum. Ja, genau. Ja. So, ne? genau. Das wäre auch ja, ja. scheiße einfach. Ja, ja. Deswegen, es geht nur so. Ja, das stimmt. Ja, ja geil! So. Habt ihr das gehört? <lacht> ich frage mich die ganze Zeit, was da eigentlich schwimmt. Und bin, ist das ein, also ist das ein Fenster? Was ist das? Wir haben auf jeden Nein, Fall so das ist ein Fenster, doch, ja, ja. Wir haben so einen, wie heißen die, Leimroller? Ja, der Diese Elektroroller, da steht einer, der war safe da drin. Mhm. Der ist so komplett korrodiert und kaputt. Ja, irgendwo steht hier auch so ein Einkaufswagen, der auch auf jeden Fall da lange drin war. Der Orange da oben? Ja, ja, den haben wir auch schon. Ah, weil ich dachte, der steht da. Aber vielleicht Bei hat er noch jemand nach oben gebracht. Oder es gibt mir. Oder es gibt mir. Einfach ein Baby bekommen. <lacht>